Bonjour, je m'appelle Chris. Aujourd'hui, je vais faire l'essai de la Genesis G70 en version 2 litres turbo. J'ai fait un essai routier complet de la G70 3.3 litres turbo et je vous encourage à regarder cet essai informatif et bien produit. Le lien est dans la description ci-dessus. Genesis est magnifique à l'extérieur et je pense qu'elle est aussi bonne à l'intérieur. Jetez-y un coup d'œil en 4K, une première, je crois, pour un essai routier québécoise sur YouTube. La voici. Il y a un coffre avec des sièges rabattables et l'espace à l'arrière est juste pour ceux qui mesurent 5 pieds 9 et plus. À l'avant, c'est une sensation de confort sportive dans ce poste de conduite avec des sièges confortables de haute qualité. Un bon volant, mais pas aussi bon qu'un volant M de BMW, et une console centrale d'infodivertissement haut de gamme. Très bien. Beaucoup de versions. Avec la 4 le modèle de base est livré avec la transmission intégrale, divers alertes de sécurité électronique et régulateurs de vitesse intelligent. Toit ouvrant, Mac 18 pouces, cuir bon marché, automatique, CarPlay et auto. C'est très complet pour 42 000 canadiens. La version Sport est propulsée par une 6 vitesses manuelle avec le différentiel barré, frein Brembo, gros son, siège en cuir Napa, écœurant ça, échappement sport et une vaste gamme de mises à jour de l'apparence. Une propulsion au Québec, c'est discutable, mais ça coûte seulement 45 000 500. Ça coche Genesis, ça coche. L'élite va pour 47 000 et quatre roues motrices, automatique, vrai cuir, garniture en aluminium à l'intérieur de haut niveau, gros son et meilleur infodivertissement. C'est très bien. Ce modèle tout équipé de 52 000 vous offre cuir Napa, Heads-up display, virage adaptif pour les phares LED, une caméra multivue et les roues décalées 19 pouces qui sont les plus belles de la catégorie et faciles à nettoyer. Le moteur est un turbo 2 litres et prend du super sans plomb ugh, qui coûte un prix de fou comme le font tous ses concurrents, hélas. La boîte manuelle à 6 vitesses est destinée aux passionnés, mais l'important c'est la transmission automatique. Elle est bonne et fonctionne sans histoire, mais ne lit pas dans vos pensées comme la 8 vitesses de BMW. Une valeur incroyable, une voiture sans excuse, un coup de cœur, voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Genesis G70 2019, version tout équipée. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? On l'a déjà fait, mais... Ben, il y a quelques semaines, on a fait la version V6 3.3 litres turbo compressé. Cette semaine, vu que cette voiture-là, c'est un coup de cœur pour moi, puis je pense la même chose pour toi, on fait la version 2 litres turbo muni du moteur 4 cylindres. Fait qu'à ce niveau-là, belle ligne extérieure, super belle présentation, toute une voiture à ce niveau-là, rien, rien à envier aux voitures allemandes, excusez. Plaisir de conduire qui est présent, bonne transition automatique à 8 rapports, Qualité de finition intérieure et extérieure incroyable, bonne tenue de route, puis une direction très précise. Les comptes, bien, il y a place arrière un peu restreinte. On est dans une compacte de luxe ici. Fiabilité du 2 litres turbo qui reste à prouver beaucoup de problèmes avec la turbocompression dans l'industrie automobile en général. Est-ce que Genesis va distinguer à ce niveau-là? Ça sera à voir dans les années à venir. Espace coffre limité. Siège avant un petit peu confiné pour ceux-là qui sont de grande taille ou de bonne, euh, bonne grosseur. Bruit pneumatique un petit peu. L'insonorisation peut-être serait un peu perfectible, mais on est dans une compacte sport de luxe. Fait qu'on veut peut-être ressentir là, un peu euh, ce que la chaussée nous, nous donne comme sens sensation euh, de conduite. Réseau de concessionnaires qui est limité. Ça, ça pourrait être un, un atout là, qui pourrait changer votre décision. Puis manque de prestige de la marque à ce niveau-là, ben, on, on Genesis, la vision haut de gamme de Hyundai, n'est pas à ce niveau-là, mais par contre, pour la présentation du produit, c'est sur la coche. Aucun problème. Puis on ne pense pas que la fiabilité va être un problème à ce niveau-là. 
la concurrence, la Cura TLX, l'Audi A4, la BMW Série 3 et Série 4, la Cadillac ATS, le Jaguar XE, Lexus IS 350, la Lincoln MKZ, la Mercedes classe C, on a ainsi que l'Alfa Romeo Giulia qu'on a fait l'an passé, oui. Infinity Q50 qu'on a fait également. Et si vous voulez rester dans la famille euh, Hyundai, Genesis, Kia, il y a également la Kia St Stinger, qui est un petit peu plus grande que le, la G70, mais qui offre une motorisation là, identique. Fait que comme on peut voir, là, euh, le groupe Genesis là, offre euh, une voiture incroyablement attrayante, attirante, puis je pense que la fiabilité doit être au rendez-vous. Qu'est-ce que sont tes premières impressions, Chris? Moi, je trouve que c'est le, 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 le produit de Genesis qui est le plus à la hauteur versus ses rivaux allemands. Euh, quand je conduis cette voiture-là, c'est drôle parce que j'ai fait, euh, j'ai dû euh, faire l'entretien esthétique d'une voiture, une BMW euh, 335 2015 ou 2016. Il y a quelques jours, je l'ai conduit et j'en reviens pas comment que cette voiture-là a une, un aplomb excessivement semblable au niveau de comment qu'on se sent bien planté, sa hauteur, ses dimensions, comment qu'on se sent dans le cockpit. Euh, très, très, très similaire. Euh, belle gamme de prix. Euh, belle repartition des options. Surtout dans le format 4 cylindres, il y a plusieurs versions. On va y trouver son goût. Moi, je prendrais l'intérieur silver parce que c'est vrai, c'est sa coche, c'est vraiment beau. Très belle, Et belle présentation. Je pense qu'il est à 47 000. Celle-là, c'est à la hauteur de la compétition. Euh, les comptes. Moi, je ne ressens pas beaucoup de comptes lorsqu'on compare à la compétition qui se prétend être sportif. Moi, je te dirais que le mélange confort-sport est idéal dans cette voiture-là. Euh, voiture facile à conduire à tous les jours, mais pas plate. Moi, selon moi, une voiture très recommandable. Le service 5 étoiles Incroyable. De, de Genesis. Euh, on ne paye pas les entretiens. Ils viennent chercher la voiture. Ça, c'est vraiment le fun, mettre le concessionnaire à l'extérieur de l'équation pour l'expérience du propriétaire. Vraiment winner, vraiment winner. Puis je pense que les autres vont devoir suivre un moment donné parce que moi, je ne veux pas perdre une demi-journée au concessionnaire, Ross. Avec les, les, nos, nos, la, vie, la vie de, de tous les jours, là, en 2018-2019, c'est Je veux pas mettre rapide. les pieds là. Puis on a, les gens n'ont pas le temps de passer du temps. Puis il y en a que ça les intéresse, mais la majorité, ils n'en ont pas d'intérêt là-dessus. Fait que, à une plage de 42 à 57 500, il y en a pour tous les goûts. Puis je pense que moi, c'est un de mes coups de cœur pour ouais. les essais routiers 2018. Oui, moi aussi. Toute une voiture. Alors, ça, c'était nos pensées sur la Hyundai Genesis G70. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Et puis, si vous aimez le 4K, mentionnez dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui, ont des, qui stream ça sur des grosses télé 4K, puis vous appréciez le format. Euh, aussi, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Franchement, franchement, c'est évident, me semble c'est évident. Et puis, c'est tout.